respiration and circulation today we are learning about the circulation in animal the circulation fluid there are mainly two types of fluids are present first fluid is blood and another fluid is called as a limb now the blood vascular system in the blood vascular system the from annelid to coronata एक स्पेशल सर्क्युलेटिंग फ्लूड जे है तो अपने पहाय मिलता हे जे सर्क्युलेटिंग फ्लूड जे है तो सर्क्यू सर्क्युलेटिंग फ्लूडला अपन हाठिका अपने चार्ट मधे दिस्त है कि ब्लड जे है तो ब्लड ये सर्क्युलेटिंग फ्लूड अपने संगता है ये ब्लड जे है ये ब्लड हाँ अपने एक ऑर्गन है जे पंप करना है आणि तो जो ऑर्गन है तेला अपन हार्ट मनत आतो आजे हार्टम अशा पद्धति चे जे ब्लड है तो ब्लड क्या ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्सम सर्क्युलेट होता आता हे जे ब्लड वैस्क्युलर सीस्टीम जे है तो ब्लड वैस्क्युलर सीस्टीम से अपन जर टाइप्स पहले तो आप एक लक्षा ये कि जे ब्लड वैस्क्युलर सीस्टीम जे टाइप्स है तो ज्या सर्क्युलेटरी सीस्टीम जो है तथल पहली जी सर्क्युलेटरी सीस्टीम है तला अपन ओपन सर्क्युलेशन अपन मनना है तो दुसरा जो प्रकार है तला क्लोज सर्क्युलेशन आप चर्चा तथो पहा हाठिका हा बाणा द्वारा अपने लक्ष्य आए कि हा वैस्क्युलर सीस्टीम के दोन प्रकार ओपन सर्क्युलेशन और दुसरा ये तो क्लोज सर्क्युलेशन अटल जिका आप समझू शको कि जी क्लोज सर्क्युलेशन ते पुनः दोन प्रकार पड़ता पहला जो प्रकार है तला सिंगल सर्क्युलेशन अंतर है तो दुसरा है तला डबल सर्क्युलेशन अंत आता अपन हादे ये जी सींगल सर्क्युलेशन है डबल सर्क्युलेशन य फरक जो है तो, तो फरक अपन इत पहत जर आता अपन हमें ये जी ब्लड सर्क्युलेट जे है तो क्या सर्क्युलेट कुटन होता ओपन सर्क्युलेटरी तो जे बॉडी कैविटी तला हिमोसिल मटल जता हिमोसिल मधुन अशा पद्धति जे ब ब्लड है तो सर्क्युलेट मधे होता है यठिका हिमोसिल जे जी बॉडी कैविटी है तो बॉडी कैविटी लाठिका अपन हिमोसिल मटल जता क्लोज सर्क्युलेटरी सीस्टीम मधे कि सर्क्युलेशन मधे हा ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल द्वारे मधे अपन संगू शको कि जे ब्लड सर्क्युलेट क्या तो होता मे दोगा तो फरक ओपन मधे हिमोसिल मधु रक्त कि बॉडी कैविटीत सर्क्युलेट होता तो, तो क्लोज मधे हाँ ब्लड वेसल के द्वारा होते आता हे जे एक्सचेंज मटेरियल जे है जे क्या डायरेक्टली जे ब्लड आच पद्धति सेल आए कि टिश्यू मधे हमें डायरेक्टली हमें ये जे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जे है तो मटेरियल हाँ ओपन सर्क्युलेशन मे होता अपन संगू शको तो क्लोज सर्क्युलेशन मधे जे लिंप है तो लिंप द्वारे ये जे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जे थे होता अपन संगू शको आता तीसरा जो मुद्दा है ये जे ब्लड प्रेसर है तो ओपन सर्क्युलेटरी सर्क्युलेशन मधे अपने संगत कि लो प्रेसर आपको पहाय मिलता है तो क्लोज मधे हाई ब्लड प्रेसर जे है तो अपने पहाय मिलता है हे जे रेस्पिरेटरी पिगमेंट ज्यादा हिमोग्लोबीन मन तो हिमोग्लोबीन हा ओपन सर्क्युलेशन मे प्रेजेंट आत नहीं जे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिमोग्लोबीन ओपन सर्क्युलेशन मे प्रेजेंट आत नहीं तो क्लोज सर्क्युलेशन जे है तो क्लोज क्लोज सर्क्युलेशन मे हिमोग्लोबीन जे है तो हिमोग्लोबीन प्रेजेंट आयाठिका तथा संगू शको आजे हिमोग्लोबीन जे थे हादे हे जे ट्रांसपोर्टेशन है जे रेस्पिरेटरी गैसेस है तो रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट होने अशा पद्धति हिमोग्लोबीन आवश्यक आता हेच एक्जाम्पल जर आप संगाच ओपन सर्क्युलेटरी सीस्टीम से कि सर्क्युलेशन च जे आर्थ्रोपोर्ट्स है जे एक्जाम्पल आप कॉक्रोच हमें इत संगता तो एक्जाम्पल अपने तथे संगता है तो दुसरे एक्जाम्पल जे है तो मोलुस्त ये जे एक्जाम्पल है तो अपन ओपन सर्क्युलेटरी सीस्टीम से अपने संगता है 
आता जर क्लोज रेसर्क्युलेटरीचं एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर जे काही सगळे वर्ट्युब्रेट्स आहेत म्हणजे ऑल वर्ट्युब्रेट्स आहेत हे यामध्ये क्लोज रेसर्क्युलेटरी सिस्टीमचे आपल्याला एक्झाम्पल आपल्याला सांगतात जे हायर मॉल्यूज आहेत हे सुद्धा एक्झाम्पल आपल्याला या ठिकाणी क्लोज रेसर्क्युलेटरी सिस्टीमचं सांगता येतील आणि त्याच पद्धतीनं हे जे अॅनिलिड्स आहेत हे एक्झाम्पल आपल्याला ह्या क्लोज रेसर्क्युलेटरी सिस्टीमचं आपल्याला या ठिकाणी इथं सांगता येतील म्हणजे अशा पद्धतीचे हे एक्झाम्पल जे आहेत ते एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी इथं सांगू शकतो आता ह्यामध्ये आपण आत्ता जर सांगितलं की क्लोज डे सर्क्युलेशन आहे मग त्या क्लोज डे सर्क्युलेशनबद्दल आपण माहिती पाहू आणि त्या क्लोज डे सर्क्युलेशनमध्ये दोन टाईप्स आहेत जो पहिला टाईप्स आहे त्याला सिंगल सर्क्युलेशन आपण म्हणत असतो आणि दुसरा जो सर्क्युलेशनचा प्रकार आहे त्याला डबल सर्क्युलेशन तर आपण सिंगल सर्क्युलेशनबद्दल आपण माहिती पाहू जर समजा रक्त हार्टमध्ये फक्त एकदाच त्याच्यामध्ये त्या प्रत्येक सायकलच्या वेळेस जर येत असेल तर त्याला आपण सिंगल सर्क्युलेशन म्हणणार आहे आणि त्याचं एक्झाम्पल आपल्याला फिश आपण ह्या ठिकाणी इथं सांगू शकतो म्हणजे सिंगल सर्क्युलेशनचं एक्झाम्पल फिश आपल्याला यामध्ये सांगता येतील आणि ह्या फिशमध्ये हे जे डिऑक्सिनेटेड जे ब्लड आहे ते हार्टकडून गिलकडे त्याच्यामध्ये तिथे जात असतं ऑक्सिजनेशन होण्यासाठी आणि हे जे ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्सकडे त्याच्यामध्ये तिथे जातं आणि जेव्हा बॉडी पार्टकडे गेलं की ते डिऑक्सिजनेटेड होतं आणि परत एकदा त्याच्यात ते डिऑक्सिनेटेड झालेले जे ब्लड आहे ते हार्डकडे त्याच्यामध्ये नेक्स्ट सायकलसाठी त्याच्यामध्ये तिथं जात असल्याचं सांगू शकतो आणि या ठिकाणी हे जे डिऑक्सिनेटेड ब्लड आहे ते त्यामध्ये कॅरी केलं जात असतं आणि म्हणून हे जे हार्ट आहे त्याला वेनस हार्ट म्हणतात म्हणजे फिशमध्ये जे हार्ट असतं त्याला वेनस हार्ट असं म्हटलं जात असतं आणि त्याच्यामध्ये डिऑक्सिनेटेड ब्लड आहे ते कॅरी केलं जात असले म्हणून त्याला वेनस हार्ट असं म्हटलं जात असतं आता ह्या पाण्याच्या द्वारे आपल्याला लक्षात येईल की हे जे काही हाडकडून त्यामध्ये ब्लड आहे ते गिल्सकडे जात आता हे जे डिऑक्सिनेटेड ब्ल ब्लड आहे ते गिल्सकडे गेल्यानंतर त्या गिल्समधून ऑक्सिनेशन होतं आणि मग हे ऑक्सिनेटेड ब्लड जे आहे हे ऑक्सिनेटेड झालेलं ब्लड आपण सांगू शकतो की हे ऑक्सिनेटेड ब्लड आहे ते सर्व बॉडी पार्ट्सकडे त्याच्यामध्ये तिथं जात असतं आणि अशा पद्धतीने आपल्या ॲरोच्या द्वारे आपल्याला लक्षात आलं असेल की त्या हार्टकडून गिल्सकडे ब्लड जात आहे तिथून ऑक्सिनेटेड होते आणि ऑक्सिनेटेड ब्लड येते बॉडी पार्टकडे जाते आता हे ऑक्सिनेटेड जे ब्लड आहे हे आता बॉडी पार्टकडे गेले की ते डिऑक्सिनेटेड होत आहे आणि पुन्हा हे डिऑक्सिनेटेड जे ब्लड आहे हे डिऑक्सिनेटेड ब्लड येते पुन्हा एकदा हार्टकडे त्याच्या तिथं जात असल्याचं आपण सांगू शकतो म्हणजे आपल्याला या पाण्याच्या द्वारे लक्षात आलं असेल की हे जे ब्लड आहे ते एकाच दिशेने किंवा एकाच प्रकारचे ब्लड आहे ते ब्लड त्याच्यामध्ये तिथं सर्क्युलेट होत असल्याचं आपण या ठिकाणी सांगू शकतो आणि एकदाच त्याच्यामध्ये हार्टमध्ये एकच ब्लड आहे ते येत असल्यामुळं ह्याला मगाशी सांगितल्या पद्धतीनं त्याला सिंगल सर्क्युलेशन असं आपण त्या ठिकाणी तिथं म्हणत असतो म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला त्या बाणांच्या द्वारे ह्या डायग्रामच्याद्वारे आपल्याला सर्व सिंगल सर्क्युलेशन जे आहे ते कशा पद्धतीनं त्याच्यामध्ये प्रोसेस घडत असते ह्याची आपल्याला माहिती आता दुसरा जो प्रकार आहे क्लोज डे सर्क्युलेशनमध्ये त्याला डबल सर्क्युलेशन आपण म्हणत असतो आता नाव तर डबल सर्क्युलेशन आपल्याला लक्षात आलं असेल की त्या ठिकाणी हे जे ब्लड जे आहे त्या हार्टमध्ये जे एकच प्रकारचे ब्लड दोन वेळा हार्टमध्ये त्याच्या तिथं जाते आणि म्हणून त्याला आपण डबल सर्क्युलेशन म्हटलं जातं आणि त्याचं जे एक्झाम्पल जे आहे हे मॅमल्स असतील बर्ड्स असतील हे एक्झाम्पल आपण सांगू शकतो आणि या ठिकाणी जे हार्ट आहे ते डिऑक्सिनेटेड ब्लड आहे ते लंग्सकडे ऑक्सिनेशन होण्यासाठी पाठ होत असतं आता त्याच्या हे जे ऑक्सिनेटेड झालेले जे ब्लड आहे मग अशा पद्धतीने यामध्ये आपल्याला लक्षात ठेवा की ते ऑक्सिनेटेड ब्लड त्यामध्ये हार्टकडे येतं आणि म्हणून अशा पद्धतीने ह्याला पल्मोनरी सर्क्युलेशन असं म्हटलं जातं आणि जे हार्ट आहे ते हार्ट त्याच्या तिथं ऑक्सिनेटेड ब्लड आहे त्या वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट्सकडे त्याच्यामध्ये तिथं पाठ होत असतं ह्याला फक्त अपवाद आहे ते म्हणजे लंग्सकडे आणि त्याच पद्धतीने हे जे रे त्यामध्ये असणारे जे ब्लड आहे मग ते परत एकदा म्हणजे डिऑक्सिनेटेड ब्लड आहे बॉडी पार्टकडून आलेले जे डिऑक्सिनेटेड ब्लड आहे ते पुन्हा एकदा त्या हार्टमध्ये येत असतं आणि अशा पद्धतीने हे जे सर्क्युलेशन जे आहे त्याला सिस्टेमिक सर्क्युलेशन म्हटलं जातं आणि ह्याचं जे एक्झाम्पल आपल्याला सांगायचं झालं सि सिस्टेमॅटिक सर्क्युलेशनचं ह्युमन बिंग सांगता येते आता आपल्याला या ह्यामध्ये हे हार्टचे डायग्राम त्याच्यामध्ये दिसते आणि ब्लड कशा पद्धतीने फ्लो होतं हे आपण या ठिकाणी पाहतोय आता या ठिकाणी आपल्याला हार्ट दिसतं आहे आणि त्याच्यामध्ये निळ्या रंग आणि लाल रंग अशा पद्धतीचे दोन रंग वेगवेगळे दिसत आहेत आणि ह्याच्यामध्ये जे निळ्या रंगात दाखवलं ते डिऑक्सिनेटेड ब्लड आहे 
तर लाल रंगात दाखवलेलं ते ऑक्सिनेटेड ब्लड आहे तर आपण ह्या पाण्याच्या द्वारे आपण या ठिकाणी तिथं पाहूया की कशा पद्धतीने रक्कम आपण आता पाहिला की हा जो पाणी आहे त्या हार्टकडून हा जो डी ऑक्सिनेटेड ब्लड आहे ते लंग्सकडे गेलं आता तिथं लंग्सकडे गेल्यानंतर ते डी ऑक्सिनेटेड ब्लड आहे त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन ही त्यामध्ये मिक्स होणार आहे आणि मग ते ऑक्सिजनेटेड झालेलं ब्लड आहे ते आपण पाहतोय की लंग्सकडून त्या हार्टकडे आपल्याला तिथे गेल्याचं त्यामध्ये तिथं सांगू शकतो आणि ह्या लाल रंगाने आपल्याला तिथं दिसतंय की हे ऑक्सिनेटेड ब्लड आहे आणि आता हे जे ऑक्सिनेटेड ब्लड आहे ते आत्ताच आपण पाहिलेल्या बाणाच्या द्वारे आपण बॉडीच्या वेगवेगळ्या पार्ट्सकडे गेल्याचं आपण त्या ठिकाणी तिथं सांगू शकतो म्हणजे ऑक्सिनेटेड ब्लड आहे ते बॉडी पार्ट्सकडे गेल्याचं आपण त्या ठिकाणी तिथं पाहतोय आणि हे जे आता जे बॉडी पार्टकडे गेल्यानंतर जे डिऑक्सिनेटेड ब्लड आहे ते पुन्हा एकदा त्यामध्ये इन्फेरियर व्यायाना केव्हाच्या द्वारे हार्डकडे गेल्याचं आपण पाहतोय त्याच पद्धतीनं वरच्या तिथे सुपेरियर व्हेना केव्हाच्या द्वारे ह्या हार्डकडे हे ब्लड आल्याचं आपण ह्या ठिकाणी इथं पाण्याच्या द्वारे इथं आपण पाहू शकतो म्हणजे आपल्याला ह्या डायग्रामच्या मदतीने आणि ह्या बाणाच्या मदतीने आपल्याला इथं लक्षात आलेलं असेल की हे जे ब्लड जे आहे कशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये तिथं सर्क्युलेट होतात आणि आपण पाहिलं की एकच रक्त दोन वेळा हार्टमध्ये तुम्हाला डबल सर्क्युलेशन म्हणतात 